हेलो माइंड वेलकम बैक टू द चैनल आई होप आप सारे के सारे चुस्त मस्त और तंदुरुस्त हो तो बच्चा बाड़ी माय नेम इज ओशन योर वेरी ओन इंग्लिश मास्टर टीचर और आज हम करने वाले हैं मिजबिल द ऑर्डर पर वीआईपी सेशन अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा ठीक है कि ये चैप्टर बहुत ही मजेदार है ये बोर्ड में इसमें काफी बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो आपके एग्जाम में चाहे तीन मार्क्स का पांच मार्क्स का छह मार्क्स का कितने भी मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से क्यों ना आए आई गारंटी यू कि अगर आपने ये सेशन पूरा देख लिया तो आप हर क्वेश्चन इस चैप्टर का ना बड़े ही आराम से मक्खन की तरह स्लाइड करते हुए अटेम्प्ट कर लोगे चलिए मैं इस मजेदार सेशन में देरी किस बात की सो बचा पार्टी ये हमारे आज के सेशन का फ्लो होने वाला है जहां पर सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी स्केड्यूल ऑफ द वीक मोटिवेशनल कोर्ट फिर हम शुरुआत करेंगे हमारे इजी ब्रीजी लेवन को इजी क्वेश्चन की यानी कि जो थ्री मार्क्स वाले चिनर मुनर से सवाल आते हैं ना उनकी फिर हम मीडियम क्वेश्चंस की तरफ प्रस्थान करेंगे यानी कि फाइव मार्क्स वाले आपके एक्स्ट्रा बेस्ड क्वेश्चन की एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन फिर हम डिस्कस करेंगे एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन में आपके आएंगे सिक्स मार्क्स वाले तो यानी कि सारे के सारे टाइप के क्वेश्चन आपके सिर्फ इसी सेशन में होने वाला है तो आप किस बात का इंतजार कर रहा है वो आपने वीडियो को लाइक कर दिया है चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है टूवर्ड्स द एंड आई आल्सो हैव अ होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू जहां पर मैं आपको एक सवाल दूंगी और अगर आपने उसका सही जवाब मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताया तो आई पिक योर नेम्स फ्रॉम देर फॉर होमवर्क होम रानस चलिए देन आगे बढ़ते हैं बच्चा बाटी दिस इज द स्केड्यूल ऑफ द वीक अगर आपने इस हफ्ते का कोई भी सेशन मिस करा है ठीक है तो प्लीज चेक आउट कर लेना ठीक है हम लोगों ने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट फॉर प्रिंस विदाउट फी ठीक है टोन एंड यू नो लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत अमेजिंग अमेजिंग सेशन इस हफ्ते कवर करे हैं सो आई होप आप हर सेशन को देख चुके हो नहीं देखा है तो चैनल पे जाकर देख लेना एंड दीज आर अवर होम वर्क होम रनर्स मिनरल वैली स्टूडेंट आर स्कोर थ्री मानवी वेंकता आर्या एंड अक्षरा कॉन्ग्रेचुलेशन गाइज अगर आपको भी अपना नाम कुछ इसी तरीके से सेम स्क्रीन पर देखना है तो यू नो द ड्रिल मेक श्योर कि आप सेशन को एंड तक जरूर देखें होमवर्क क्वेश्चन का आंसर कॉमेंट सेक्शन में डालें डालिए इट बस इतना ही करना है और राइट मूविंग हेड बच्चा आज का डोज ऑफ मोटिवेशन आपके लिए कुछ ये रहा एनिमल्स आर सच अग्रिएबल फ्रेंड्स दे आस्क नो क्वेश्चन दे पास नो एनिमल्स आर ऑल अच्छे होते हैं लेकिन आपसे सवाल पूछेंगे ना आपके ऊपर क्रिटिसिज्म ना टॉन डालेंगे बहुत ही प्यारे प्यारे होते हैं ठीक है तो ऐसे ही प्यारा प्यारा एनिमल जो हमारा मिजबिल है ना उसी की हमारी मिजबिल दॉटर कहानी है और उसी से रिलेटेड अब हम डिस्कस करने वाले हैं इजी ब्रीजी लेमन स्क्वीजी थ्री मार्क्स वाले सवाल को आई होप आप सबके सब रेडी हो आपने अपनी कुर्सी की बेटी बांध ली है कॉपी और पेन हाथ में ले लिया है एंड चलिए लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन आप वो वन What compulsive habits like children did Mitchell develop during the walks in the London streets? जब mm-hmm. Mitchell London में रह रहा था, तो उसने कौन सी आदतें develop कर ली थी, जो कि बच्चों की होती हैं? जैसे बच्चे होते हैं ना, कि वो ना एक step को छोड़ के उसके ऊपर जाएंगे, lamp post के अंदर से जाएंगे. Similarly, Mitchell जो है, जो local school जो था, उसकी wall बहुत छोटी थी, तो उसके ऊपर चढ़ के जाता था, वापस आते हुए. And जैसे ही वो चढ़ता था, फिर लोग से देख so it was a source of amusement for the teachers and kids studying over there all right let's have a look at the answer which develops some compulsive compulsive yani aisi cheez hai jo ki necessary ab se rok nahi sakte habits like children during the walks in the streets of the london children touched each paring block or pass to the outside of every lamp post jaise bachche hote hai na ki har matching block par touch karenge lamp post ke idhar se nikal ke jayenge mitchell would jump onto the low wall of a primary school doing so he would distract both the students and the staff वो एक छोटी सी लो कंपाउंड हुआ थी उसपे चढ़ जाता था स्कूल पर जैसे ही चढ़ रहा था लोग उसे ऐसे देखते थे कि वाह ये क्या जानवर है और राइट मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर टू नाउ What happened when Mitchell disappeared at speed down the aircraft? ठीक है जब Mitchell जो है airplane में travel कर रहा था, ठीक है तो फिर उसने भाई क्या हुआ था? बिल्कुल ही रफू चक्कर हो गया एकदम से उस time पे क्या हुआ था? There was hue and cry all around. जैसे ही वो गायब हुआ पूरे aircraft में हर जगह हाउ, you know पूरा का पूरा शोर बुल मच गया. ठीक है everyone was shrieking and screaming and people were guessing कि शायद एक जो rat 
फ्लैट है चूहा है वो खुला घूम रहा है एयरक्राफ्ट में जबकि वो तो एक ऑटर था राइट सो वेन मैक्सवेल ओपन दी बॉक्स विच विल फ्लैश डाउन एंड डिसअपियर एट हाई स्पीड डाउन दी एयरक्राफ्ट ही कॉज अ ग्रेट ह्यू एंड क्राइम दी एयरक्राफ्ट देवर साउंड ऑफ श्रीक्स अक्रॉस द फ्लाइट एंड सम पीपल मिस्टर मिचविल फॉर अर लैक रैक हर जगह छिलवाना छीकना होने लग गया और मिचविल को कई लोग सोचने लगे ये तो चूहा है ना ठीक है All right, moving ahead to question number three. Prove that Mitch will love the water. Giving an instance and in support of your answer. Mitch will को पानी पसंद था या कैसे कह सकते हो आपको एक chapter से incident देकर इसको support करना पड़े. So Mitch will definitely definitely love water. क्योंकि पहली बार author को उसे guide करके ले जाना पड़ा. पर जैसे ही वो गया उसने पानी को फील करा उसने पानी के साथ जो खेला है ही मेड स्प्लैश स्प्लैश ऑल अराउंड ठीक है पूरा का पूरा हर बूंद को उसने इधर उधर फैला दिया उसके बाद एक बार तो वो खुद ही बाथरूम में घुस गया उसने टैप को भी खुद से खोलना सीख लिया सो ऑल दीज इंसिडेंट शो दैट मिच डेफिनेटली लव वॉटर So, Mitch loved to play in the water. Only once did the author lead him to the bathroom. Next time, he went to the bathroom on his own. He went wild in water, plunged and rolled. He shot up and down the bathtub and made enough slosh and splash in it. He was running up and down, he was running up and down, he was running up. So, he loved playing with water. All right, moving ahead. Describe some of the games Mitch liked to play. Mitch कौन से कौन से गेम्स खेलना पसंद करता था मिच मार्बल्स के साथ जबल करता था ठीक है मिच जो है उसके साथ क्या बोलते हैं उसने सूटकेस के साथ भी अपना एक गेम डेवलप कर दिया था जहां पे वो सूटकेस में एक स्लाइड की तरह रखता था एक तरफ से एक बॉल डालता था दूसरी तरफ एकदम से एम्बुश करता था करता था बॉल को पकड़ने के लिए सो इस तरीके के गेम्स मिच खेलता रहता था So Mitch loved to play in the water, and once he even went to the bathroom and opened the tap on his own to play in the water. ये कैसे भूल गया यार? Mitch बिल्कुल पानी के साथ भी तो खेलना पसंद था. Mitch invented many games of his own, a ping pong ball, marbles, and even a broken suitcase. खुद ये games develop करता रहता था. Ping pong ball से खेल रहा है, marbles से खेल रहा है, his suitcase से खेल रहा है, जो चीज़ मिल रही है उससे खेल रहा है. Moving on. How did Maxwell get Mitch बिल the order? मैक्सवेल को मिचविल आखिर मेरा कैसे था तो मैक्सवेल उस टाइम पे इराक में था एंड जब वो एक दिन अपने कमरे पे आया वापस तो दो अरब्स जो थे वो वहां पे स्क्वाड करके बैठे हुए थे और उनके साइड में एक सैक था और उस सैक से निकलकर मिचविल आया जो कि उसके दोस्त ने उसे गिफ्ट करा था All right, let's have a look at the answer. Maxwell had changed his idea of keeping a dog as his pet. He decided to have an author. He had asked one of his friends to arrange for an author. So, socha yaar kutta rakhiya. Is bar author rakhi. Usne mere dost ko bataya. One day, two Arabs were squatting on the floor. Beside them lay a sack. They handed him a note which said, "Here is your author." The sack was opened. In this way, Mitchell got his new pet, the author. तो एक दिन जब वो वापस आया उसने क्या देखा दो अरब्स बैठे हैं दो अरब्स के बगल में एक सैक तो सैक में से निकल कर आता है हमारा मिच बिल और इस तरीके से ऑथर को अपना पेट मिल जाता है और राइट Moving on. See, we are already done with our easy, breezy, level, easy questions. And now it's time for our medium questions, yani ki extract based questions, jo ki aapke exams mein five marks ki puche jaane wale hain. So I hope aapke questions ko attempt karne ke liye ready ho. Or ready ho to bhai video ko like, channel ko subscribe zarur karna hai. All right. So here's the first extract, guys. By then, it had crossed my mind that I should like to keep an otter instead of a dog, and that chemistry or not, ringed by water, a stone's throw from its door would be would be an eminently suitable spot for his excitement. When I casually mentioned this to a friend, he has casually replied that I better get one in the Tigris marshes, for they were as common as uh, as Common as mosquitoes and were often tamed by the Arabs. We were going to Basra to the consulate general to collect and answer our mail from Europe. At the consulate general, we found that my friend's mail had arrived, but mine had not. So, this beginning wala part hai jahan pe author bol raha hai ki usne socha yaar is par water paalta. Aur jahan wo rehta tha kids pe na, wahan pe pani bhi tha. To Mitchell ke liye perfect, otters ke liye perfect environment hai. Usne ye do baat apne dost ko bataye. Usne bola ki 
टिग्रिस मार्शेस देख लेना क्योंकि वहां पे ऑटर्स बहुत कॉमन है प्लस अरब उन्हें कई बार पेप्स की तरह भी रखते हैं और ये कहना था फिर उसके बाद वो जब मेल कलेक्ट कर रहे थे कॉन्सुलेट जनरल के पास तो वापस आके उसे कॉटर एज अ गिफ्ट मिलता भी अपने दोस्त से राइट लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चंस व्हाट क्रॉस द ऑथर्स माइंड ऑथर के माइंड में क्या बात क्रॉस करती है दैट ही शुड लाइक टू कीप एन ऑटर कि उसे डॉग की जगह ऑटर रखना चाहिए Why did he think his home would be suitable for an otter? उसे ऐसा क्यों लगता है कि उसका घर तो suitable है otter के लिए? Because it was ringed by water, यानी it was surrounded by water. What did the author mention to his friend? Author जो है अपने friend को क्या बताता है? He mentioned that he wanted an otter as a friend. Oh, sorry, an otter as a pet. वो अपने दोस्त को ये बताता है. Next one. From where could he get the otter? उसका दोस्त क्या बोलता है कि उसे otter कहाँ से मिल सकता है? His friends asked, they advised him to get one from Tigris Marshes. उसका दोस्त बोलता है कि आप Tigris Marshes से एक otter लेना क्योंकि वहाँ पे वो बहुत common है. Next, try to freeze from the passage, which means surrounded by. Passage में सब कौन सा word है जिसका मतलब है surrounded by? The word mentioned is ringed. Ringed word का मतलब होता है surrounded by. Let's have a look at the answers. The idea crossed the author's mind that instead of a dog, he would keep an otter as well. He thought that his house would be suitable for an otter. Why? Because it was surrounded by water. The author mentioned to his friend that he wanted to have an otter as a pet. He could get one from Picarus Marshes and the phrase ringed by means the same as surrounded by. Zahari ke zahari answers by age is this correct? Shelly then. Let's move on to the extract number two. Mitchville, as I call the author, was in fact of a race previously unknown to science and was at length christened by Zoologist Lutro Gale Perspilata Maxwell or Maxwell's author. For the first 24 hours, Mitchville was neither hostile nor friendly. He was simply aloof and indifferent, choosing to sleep on the floor as far as from my bed as possible. तो क्या हो रहा है कि जो मिचबिल है वो एक ऐसी ब्रीड है ठीक है जिसको लोग जो है बहुत पहले जानते नहीं थे प्लस इसे ढूंढा किसने था उसका नाम किसने दिया था मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट ने इसलिए उसका नाम मैक्सवेल ऑटर भी है और वो ना जब स्टार्टिंग में मिचबिल आया तो 24 घंटे तक वो ना फ्रेंडली था ना वो गुस्सा था वो बस अकेला था ठीक है उसे किसी से फर्क नहीं पड़ रहा था पहली रात उससे जितना दूर हो सके उतना दूर सोया मिचबिल और लेट्स अब लुक एट द क्वेश्चंस who was Mitchell? Mitchell कौन है यहाँ पे? Otter. What does I refer to? I किसके लिए यूज़ हुआ है? Narrator के लिए. Moving it. How did the otter behave for the first 24 hours? First 24 hours में otter का behaviour कैसा था? It was aloof and indifferent. केला रहना चाहिए. उससे किसी से फर्क नहीं पड़ा. Find the exact word from the extract, which means having no particular interest. Extract means a concept word which means that you have no particular interest in any thing. That is indifferent. Indifferent means that. Why is the author called Maxwell's author? Why is the author Maxwell's author? Because Maxwell was the scientist who named it. Let's have a look at the answers. Which one was the name of the author? I refer to the narrator Maxwell. The author was indifferent and stayed as far as possible from the narrator for the first 24 hours. Indifferent from the extract means having no particular interest. And the author was christened by the zoologist Maxwell. So in his order, honor, it was called Maxwell's order. So, bhai, sare ke sare answers why you have discussed it. Correct? Shall you then? Aage barte to the extract number three. I sat in the back of the car with the box beside me as the driver tore through the streets of Basra like a ricocheting bullet. The aircraft was waiting to take off. I was rushed through it by infuriated officials. Luckily, the seat book for me was at the extreme front. I covered the floor and on my feet with newspapers, ran for the air hostess and gave her a parcel of fish for which to keep in a cool place. I took her into my confidence about the events of the last half hour. I have retained the most profound admiration for, Ms. for that hostess. 
She was the very queen of her kind. She suggested that I might prefer to have my pet on my knees and I could have kissed her hand in the depth of my gratitude. So, I'm telling you that as soon as the airport reached the airport, she had a lot of fun because she was almost going to miss her flight. As soon as she reached the airport, her seat was the most extreme brand. And she goes to the newspapers and calls her the air hostess and gives her a fish. And the air hostess says, it's okay. आप अपने पेट को अपने पास अपने नी पर रखिए उस टाइम पर उसे एयर हॉस्टेस के लिए इतना प्यार आता कि यार ये कितनी अच्छी लेडी है यार किसने मुझे इतना अंडरस्टैंड किया और राइट लेट्स अवल के दी क्वेश्चंस व्हाट वाज बिसाइड दी ऑथर इन द कार कार में ऑथर के बिसाइड क्या रखा हुआ था ठीक है देयर वाज अ बॉक्स बिसाइड हिम जिसने मिच बिल का नेक्स्ट वेयर डिड द ऑथर सिट इन द एयर एयरक्राफ्ट में ऑथर कहाँ बैठा था? He was sitting in the extreme front, सबसे आगे वाली सीट. What did the author give the air hostess? ऑथर ने एयर हॉस्टेस को क्या दिया? He gave her a parcel of fish. And what did the air hostess suggest? Air hostess ने क्या suggest करा? That she, I think, you should keep your pet on your knee. क्या आपने पेट को अपने नीज पर रखिए। Find the word from the passage that means deep. Passage में से कौन सा वर्ड है जिसका मतलब होता है deep? That is profound. Profound is the word. All right. Let's have a look at the answers. There was a box beside the author in a car. The author sat at the extreme front in the aircraft. The author gave the air hostess a parcel which contained fish for the author. She suggested that he could have a spit on his knees. The word profound means deep. All right, then. Sorry, answers again absolutely correct. Shall. Moving on to the next extract. Mitch was out of the box in a flash. He disappeared at high speed down the aircraft. There were squeaks and shrieks, and a woman stood up on her seat screaming out, A rat, a rat. I caught sight of Mrs. Uh, tail of his tail. Mrs. Castle. I caught sight of his tail disappearing beneath the legs of a portly white turban to into Diving for it, I missed, but my face covered it, perhaps, said the air hostess with the most charming smile. Uh, it would be better if I resumed you if you resumed your seat and I will find the animal and bring it to you. The boat I magia to Mishman ne Jesse Boxer Nikla or Rafu Chakra Ugya Pure to Pure Aircraft me Halkulla Majgya Ek or lady bulti are to chuha hai Tiki author se pakarne ki koshish karta hai Paska mu ek kari me jha kar gir padta hai Or phir air horse is something bulti Aap betho Mea us animal thought ke bas likar aati Alright Let's have a look at the questions How did the woman in the aircraft react on seeing the author? एक उम्मीद ने जब ऑटर को देखा तो उसने कैसे रिएक्ट करा? It called, या she called it a rat. उसने कहा कि ये तो चूहा है. What happened when the author dived for the ऑटर? जैसे ही ऑटर ने उसके लिए डाइव करा क्या हुआ? His face was covered in curry. Next, what did the air hostess say to the ऑटर? Air hostess ने ऑटर को क्या बोला? That she he should resume his seat and she would bring the animal to him. Next, the Indian traveler in the aircraft was very thin. Air traveler, aircraft में जो Indian traveler था वो thin है. False. क्यों? क्योंकि उसके लिए हमने portly word का use करा है, which means fat. So it is false. Find the word from the passage which means fat. Already told you. Portly. All right. Let's have a look at the answers. She stood up on her cat, on her seat. And screamed out, a rat, a rat. His face was covered with curry. She said that she would find the animal and bring that to him. The given statement is false. And the word portly means the same as fat. All the answers are absolutely correct. Tell you then. Let's move on to the extract number five. Mitch and I remained in London for nearly a month. He would play for hours with the rubber foot and a terrapin shell and that I had brought back from the native marshes with a pink palm wall. He invented a game of his own, which could keep him engrossed for up to half an hour at a time. A suitcase that I had journeyed home, uh, journeyed, I uh, had taken to Iraq, had become damaged on the journey home, uh, so that the lid, when closed, remained at a slope. From one end to the other, Mitch discovered that if he turned the ball, placed the ball on the high end, it would run down the glen at the suitcase. He would then dash around to the other end to ambush its survival. High from it, crouching to spring up and take it up by surprise, grab it, trot off with it to the high end once. So basically, the London punch came. 
लंदन में मिचबिल अपने गेम्स खेलता था मार्बल्स के साथ शेल्स के साथ और उसने गेम खुद का बना लिया था जहां पे जो हमारे ऑथर की जो उसकी वो थी क्या बोलते हैं सूट के वो टूट गया था तो एक स्लोप बना देती थी जहां पे फिर वो क्या करता था बॉल को सबसे ऊपर रखता था जैसे वो रोल होती थी एकदम से उसके दूसरी तरफ जाता था बॉल को कैच करता था उस गेम को एक साथ आधे घंटे तक खेल सकता था और क्वेश्चन हाउ लॉन्ग टू दिजन ऑथर रिमेन इन लंदन ऑथर और मिचबिल लंदन में कितने टाइम रहे द रिमेन फॉर नियरली अ मंथ वॉट वर मिक्स प्ले थिंग्स इन लंदन वॉट गेम द ऑथर इन्वेंट मिचबिल किस चीज से खेलता था लंदन में क्या गेम इन्वेंट करा ही प्ले जो विद पिंग बॉम्ब बॉल्स ठीक है ये बॉल्स है ठीक है मार्बल्स रबर फ्रूट टेरापिन शेल एंड ही इन्वेंटेड अ गेम ऑफ इज ओर ठीक है थ्रू अ डैमेज सूट केस What would Mitch do after placing the ball on the high end of the suitcase cover? Mitch would क्या करता था जैसे वो ball को सबसे top पर रखा था. He would rush to the other side to catch the ball. Find the word from the passage which means catch. Passage में ऐसा कौन सा word है जिसका मतलब है catch? He was to ambush its arrival, crouching and grab it. Grab. Grab का मतलब होता है catch करना. Let's let, look at the answers. Mitch and the author remained in London for one month. His playthings were toys, ping pong balls, marbles, rubber foot, and a terrapin shell. He had invented the game of ball. He put it on the sloping suitcase cover and ran to the other side to catch it. He would dash around to the other end of the suitcase cover to ambush the ball. The word grab means same as. Catch, as we discussed. So our extract based questions be ho gaye hain ab. पूरे सो इट्स नाउ टाइम फॉर हार्ड क्वेश्चन यानी सिक्स मार्क्स वाले सवाल तो बच्चा बाटी आई होप आप सब लोगों का ना एब्सोल्यूट अटेंशन एब्सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन अब यही पर है बिकॉज अब ये क्वेश्चन होने वाले आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और लेट्स हैव अ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन मार्क वॉट वॉज स्ट्रेंज एंड फनी वाइल्ड गेसेस डेट लंडनर्स मेड अबाउट द मिच वॉट मेड द हु मेड द बेस्ट मार्क अबाउट यू तो लंदन में रहने वाले लोगों के ना ऑटर एक बहुत ही अनकॉमन चीज थी तो उन सब के ऑटर्स को लेकर अलग अलग केसेस होते थे कोई बोलता था हिपो है कोई बोलता था बीवर है ठीक है कोई बोलता था कुत्ता है नो वन वॉज एबल टू गेस दैट इट वॉज एन ऑटर एंड द फनीस्ट केस केम फ्रॉम अ वर्क जो मिचबिल को देखते वो बोलते है ये कौन सी चीज है ये क्या होने ये कौन सी बला है ये कोई जानवर है क्या है All right. Let's have a look at the answer. It was rather difficult for an average Londoner to recognize such a strange animal as an otter. Most of them had never seen such a unique animal. So, London में रहने वाले लोगों के लिए otter बहुत unique थे क्योंकि वहाँ otters होते नहीं हैं. The thing that surprised Mac uh, Maxwell, the, uh, the surprise Maxwell was that Londoners made such funny and wild guesses about Mitch. He faced a continuous barrage. Barrage होता है एकदम से यू नो एक के बाद एक एक के बाद एक बिल्कुल हमला बोल देना. Of questions from the anxious but ignorant people. They made random guesses about the animal. Some of them guessed that he was a baby seal, a squirrel, a walrus. Others made fantastic guesses. One called Mishmil a beaver. Another called it a bear cub. The third guessed that it was a leopard. Mishmil was anything but an otter. हर कोई कोई भी अनवर बोलता था but otter नहीं बोलता था. The question that was awarded the highest score came from a labourer, a worker. The surprised labourer spat, spat yani thook, glared and growled out. Hey, Mister, what is that supposed to be? वो थूकता है, घूटता है, बोलता है. ये कौन सी बाला है? ये क्या है? बताइएगा जरा. All right. Moving on to the question number two. How did the author make arrangements for transporting his author to London? जब ऑथर को मिचबिल को लंदन लेकर जाना था तो उसे क्या क्या तैयारियां करनी पड़ी तो भाई मिचबिल जो था ना उसे ब्रिटिश एयरलाइंस ले जाने को रेडी नहीं थे बिकॉज वो एनिमल्स नहीं ट्रैवल करवाते थे तो फिर उसने एक दूसरी एयरलाइन करी जहां से उसे यू नो पेरिस एयरलाइन जहां पर उसे वापस लंदन की तरफ भेजा गया ठीक है एंड उसके लिए उसे उसे बॉक्स में रखना था तो उसने क्या करा कि उसने एक घंटे पहले ही उसे एक बॉक्स में रख दिया ताकि वो यूज टू हो जाए और जब तक वो खाना खा के वापस आता मिचबिल ने पूरी इनर लाइनिंग फॉलो की थी इवन ही वॉज ब्लीडिंग फिर जैसे ही ऑथर उसको देखता है एकदम से घबरा जाता है उसे खोलता है उसे वापस पैक करता है बिकॉज अब वो लेट हो गया था उसकी एयरक्राफ्ट जो था दस मिनट में छूटने वाला था राइट लेट्स द आंसर। इट वाज टाइम फॉर द ऑथर टू कम बैक फ्रॉम मेरा 
he dreaded the prospect of transporting Mitch to England. Dreaded yani hate. Prospect yani idea. Ki jab usse ye pata chala na ki ab to yaar Mitch bilko bhi leke jana hai, to se se idea se badi na fir. He knew that British airline would not fly on it, so he had to book a flight to Paris and another airline and another to London. The airline advised that Mitch should be packed in a box. So Paris, Paris to London ki flight book kare, but usse air Mitch ko ek box me rakha tha. The author put Mitch into the box an hour before he started for the airport, so that Mitch would become accustomed. तो भाई एक घंटे में उसने मिर्च को बॉक्स में रखा ताकि उसे उसकी अकस्टम यानी आदत हो जाए देन द ऑथर वेंट फॉर अ मील व्हेन ही रिटर्न ही वाज साइलेंस इन द बॉक्स वो अपनी खाना खाने गए पर जैसे ही वापस आए वो देखते क्या पूरे बॉक्स के आसपास एक अलग शांति है ही नोटिस ब्लड फ्रॉम द एयर होल्स ही एट वंस ओपेंड ही फाउंड मिर्च ट्रैवल्ड एंड कवर्ड विद ब्लड व्हिच हैड टॉर्न द इनर लाइनिंग ऑफ द बॉक्स मिर्च को पूरा खून से सना हुआ था ठीक है और उसने पूरी अंदर की लाइनिंग फाड़ दी थी It was just ten minutes to the flight, and the airport was five miles away. Five mean doors are for us a dust minute thing. So the author put it back in the box and hurried to the airport. The car driver drove very fast to make sure the author doesn't miss his flight. So after that, just like the taxi driver, he said, "Look, we're going to get a taxi. We're going to get a flight. Should I be moving on to the next question? Why do you think the author was not friendly at first with the narrator?" Can you relate to the human nature as well? आपको क्यों लगता है कि जो author है वो initially हमारे narrator के साथ friendly क्यों नहीं था? और क्या ऐसा ही कुछ nature आपको human beings में भी देखने को मिलता है? Definitely. Author जब initially आया था तो वो कुछ time तक indifferent, aloof बैठा हुआ था. ठीक है वो ज़्यादा खुला मिलना नहीं चाहता था because उसके लिए author एक strange इंसान था. Surroundings बहुत नहीं थे. ठीक है तो जब आप किसी ऐसे नए सराउंडिंग में जाते हो एकदम से अपनी रंग थोड़ी दिखा देते हो आप थोड़ा टाइम लेते हो यूज टू होते हो जानते हो पहचानते हो सिमिलरली ह्यूमन बींग्स भी जब किसी नई जगह जाते हैं नए लोगों से मिलते हैं सो दे आर वेरी शाई एट फर्स्ट दे टेक देयर ओन स्वीट टाइम टू गेट यूज टू द प्लेस गेट यूज टू द पर्सन एंड देन दे स्टार्ट बी कम्फर्टेबल अबाउट देम राइट Let's have a look at the answer. At first, the author was not very friendly with the narrator, as he had seen him for the first time. He was brought to a new place and new surroundings. He was brought to a new surroundings. He neither knew the narrator nor the place which made him stay away from the narrator. Now he knows the narrator, now he knows the new place. ठीक है, but as soon as he started becoming comfortable with the surroundings, he became friendly and came close to the narrator. But धीरे-धीरे से जैसे surroundings वगैरह से उसका, you know, वो जान पहचान गया तो वो friendly हो गया. This is very similar to the human nature. Even the human beings first take time to understand others and then only become friendly with them. अब जैसे किसी से मिलते हो वैसे थोड़ी दोस्त बन जाते हो, take your time to get to know them, right? Unless they're comfortable in being with somebody, they try to stay away from that person. So, if someone is not comfortable, they try to stay away from that person. So, that was a bit of a mid-middle case. Moving ahead to the question of the film. Describe the relationship between the author and Maxwell in your own words. Author and Maxwell can be a relationship. We have to describe it. So, it was a very deep relationship. मैक्सवेल जब ऑटर को लेकर आया तो उसने ऑटर की अच्छे से देखभाल करी ठीक है वो उसके ऑटर को नहलाता था खिलाता था पिलाता था उसके सन की तरह लगता था उसके एंटरटेनमेंट के लिए भी उसने उसे डिफरेंट डिफरेंट चीजें प्रोवाइड करी वो उसको लेकर बहुत ज्यादा केयरिंग था क्योंकि जब उसे पता चलता है कि बिचवेल जो है बॉक्स के अंदर उससे खून निकल रहा है तो वो एकदम से घबरा जाता है इवन ड्यूरिंग द एयरक्राफ्ट पूरे ट्रेवल के टाइम पर वो मिचवेल के साथ बहुत पेशेंटली है और मिजबिल को एक प्रॉपर यू नो फ्रीडम दे रहा था ताकि मिजबिल जो है अपने नेचुरल बिहेवियर के साथ ही रहे और मिजबिल का भी उतना ही कनेक्शन था घर के साथ वो ऑथर को छोड़ता नहीं था हमेशा उसके पीछे पीछे ही भागता रह पाता था राइट लेट्स हैव अ लुक एट द आंसर नाउ मैक्सवेल एंड द ऑथर मिजबिल शेयर अ लवली रिलेशनशिप बहुत प्यारा रिलेशनशिप था मैक्सवेल ट्रीटेड मिज लाइक हिज ओन सन He took very good care of him. He gave his many, he made many toys, including marbles, rubber bands, rubber fruits, and a terrapin shell to play. उसके पास बहुत सारे खिलौने थे मिशबल के पास क्योंकि जो हमारा ऑथर था वो उसका अपने बेटे की तरह ख्याल रखता था. He took him to the bathtub to play in the water, knowing the fascination of otters with him. उसे पता था कि otters को पानी बहुत पसंद है, इसलिए वो उसे पानी के साथ भी खेलने देता था. He noticed his habits and traits. Mishbil hesitated on the first day, but then became very friendly. Maxwell encouraged Mitchell to do whatever he liked to do. 
इनिशियली बिजबुल थोड़ा सा दूर रहता था पर धीरे धीरे वो उससे बहुत फ्रेंडली हो गया और मैक्सवेल बिजबुल को पूरा इंकरेज करता था कि वो अपने नेचुरल बिहेवियर के हिसाब से ही रहे He took him up for exercise every day. When Maxwell saw blood on the box in which Mitch was packed, he was horrified. Jesse, he saw that the box in which Mitch was packed, was filled with blood. He was horrified. When Mitch came out of the box, he jumped all over, but then came and sat on Maxwell's knees quietly. Both the narrator and Mitch shared a very special envy. So Mitch was like, "I'm going to box in the box. The whole place is going to be blood. The author is going to be blood." तो उन दोनों का बहुत ही गहरा और बहुत ही स्पेशल बॉन्ड था एंड आई थिंक इक्वली स्पेशल वाला क्वेश्चन आंसर्स तो अब आगे आ गई है हमारे होमवर्क क्वेश्चन की तो हमारा होमवर्क क्वेश्चन आज का ये रहा Why did Maxwell call the air hostess the very queen of her time? Maxwell air hostess को ये क्यों बोलते हैं कि आगे तो एक तरह की queen थी. So you have to drop the answer in the comment section below in forty to fifty words. And सही आंसर के बाद I pick your names from there for homework home runners. तो homework साथ करेंगे बच्चा. And this is the schedule of the week. अगर आपने again कोई session miss out करा है, please देख लेना. हमने subject verb agreement को cover कर लिया है. Footprints without feet की एक बड़ी ही मजेदार summary question answers कर लिया. I even did a session where I told you how you can identify the tone and language of a poem. We also did a VIP series on a question of trust. We have done one shot on models. जो अभी बस पांच बजे ही गया है. And अभी आपने VIP series देखी है और Mitch will not. तो आपने इनमें से कोई भी session miss out करा है. तो please देख लेना. Because each session is very important for our exams. And सारे question answers आपके यही जाएंगे. तो full full marks आप gain कर सकते हैं अगर आप ये sessions regularly follow कर रहे हो. And बच्चा party अगर आपको ऐसे ही प्यारे प्यारे sessions के reminders, BTS, PDF चाहिए. So भाई हमारे telegram channel को join करिए. The link is in the description box. And yeah, this is my Instagram handle. So if you would like to ping me personally, this is where you can find me. And kiddos, ठीक है? मैंने आपके लिए individual English का short channel भी खोला है. Link is in the description. Go check out that channel as well. And if you like this video, enjoyed it, found it helpful, make sure you hit the like button. Share it with your friends. Subscribe to the channel if you haven't done yet. And let me know in the comment section what other topic should I make a video on. So, bacha baadi, bye bye. Hasta la vista. Fir milenge. Padde, padde.